Io sono Rosella. Io sono Almerinda. Siamo di Navelli e oggi prepariamo la pasta con i ceci e zafferano, sagnarelle e zafferano. Almerinda and Rosella live in Navelli, Abruzzo. It's a village which is famous for its saffron production. Almerinda and her husband Marco have a 10 hectare farm. They grow chickpeas and wheat and also have a field which is devoted to saffron. There is a window in October and November when the saffron crocus is in bloom. Questo è il bulbo. È il bulbo che esce il fiore, vedi, sta. We're filming at the end of the season. Each flower has to be carefully picked. Once Rosella has a basketball, she takes it back to Almerinda. Together they pick off the stigmas of each flower. Questo è quello che abbiamo raccolto quest'anno, eh? The stigmas are the spindly red threads, not the yellow stamens. The stigmas have to be gently dried or toasted the day they are collected. Almerinda heaps some hot coals into a bucket and places the sieve with the saffron over it. Questo fa subito, evapora l'umidità che contiene lo zafferano. Questo è quello fresco. Questo è quello fresco. E questo è quello essiccato. Questa è la differenza. Bisogna farlo meglio in giornata. It takes 150 flowers to make one gram of dried saffron. The smell of these heaps of stigmas is wonderful. Questi devi stare vicino quando fai l'essiccazione perché con un attimo ti perdi tutto. Diventa rosso scuro. Invece l'altro giorno questo era pieno qua, tutto ricoperto di rosso, i fiori erano tanti. 0,88. Ecco perché costa caro poi lo zafferano. Perché dopo tanto lavoro, tanta fatica, eh, tanto, e poca, eh, resa. E poca resa. Tanta fatica e poca resa. The saffron is then kept wrapped in a cloth. In the old days, saffron was kept in a chest of drawers to perfume clothes. Già seccata, ovviamente. Già seccata, sì. These chickpeas were harvested a few weeks ago. It's a regular task for the ladies to pick through the chickpeas, removing any damaged ones. They're now ready to be taken to the kitchen for sale and to be cooked for this pasta. Husband Marco arrives with some freshly picked tomatoes. The chickpeas have doubled in size after soaking for 12 hours in cold water. Almerinda likes to get ahead. She keeps balls of sofrito in the freezer. Questo è un misto di odori, carote, sedano, cipolla, aglio, basilico, prezzemolo, un po' di rosmarino. Io frullo tutto, formo del, diciamo, delle polpettine, le congelo e poi le metto in un sacchetto che per l'anno, per l'inverno. She softens this onion and herb mixture in olive oil. Mettiamo la salsa di pomodoro che anche questo abbiamo fatto noi durante l'estate con i nostri pomodori dell'orto. This is around 400 ml of homemade passata. Her soaked chickpeas have come to the boil. She removes the foam with a wooden spoon. Metal spoons, she says, cause a drop in temperature. Togliere la schiumetta sempre con il cucchiaio di legno, mai con l'acciaio, altrimenti ferma la cottura dei ceci perché l'acciaio raffredda un po' l'acqua. Next, she warms some local olive oil in a frying pan and sautés some rosemary and two whole garlic cloves. She adds this to the chickpeas which have already been cooking a while. This flavors the broth. She then adds a chunk of parmesan rind to her other saucepan with the passata for extra umami. Pezzetto di buccia di parmigiano che tengo sempre nel frigo che gli dà sapore. While these continue to cook, the ladies make two types of pasta, sagnarelli and gnocchetti. They are using the same dough for both. This is about 500 grams of durum wheat flour and 500 grams of zero flour. Of course, the flour comes from their wheat. Rosella cracks in three eggs and mixes in a little warm water. (inaudible) 
Almorinda's work table has a space for her rolling pin. Queste sono le vecchie tavole di una volta, dove il mattarello si mette dentro e questa si mette sotto. They knead the dough until it is smooth, which takes about 10 minutes. It should rest for at least 30 minutes. Io faccio le sagnarelle. Lei fa i gnocchetti. Rosella is making gnocchetti, which doesn't involve rolling out a pasta sheet. She makes long ropes of dough and then dices them. Almerinda, meanwhile, rolls out a sfoglia for the sagnarelli. It doesn't have to be too thin. Cominciamo a tagliare le sagnarelle. She cuts it into strips and then makes pasta battens. Che tu ti ricordi la tua mamma ha mai avuto lo zafferano? Da quant'è la tradizione dello zafferano? Eh, da tantissimi anni, dal 1800. Sì, perché questo zafferano a Navelli l'ha portato un frate, un frate Santucci, e era di Navelli e stava in Spagna, ha portato i primi bulbi. I bulbi li ha messi perché non si potevano portare nel bastone. Li ha infilati dentro il bastone e li ha portati a Navelli. E poi da qui è cominciato, hanno, hanno visto che il nostro terreno è ottimo per la coltivazione dello zafferano e qui poi i nostri nonni, i nostri genitori hanno continuato a coltivare lo zafferano. Poi l'inverno si metteva nei cassetti e quando si andava a messa Profumava. si sentiva l'odore dei panni, dei cappotti e dello zafferano. Perché e i nostri nonni si... erano tesoro, quindi eh. lo nascondevano dentro i cassetti dove ci tenevano i panni, no? i vestiti. Quindi e quando poi li indossavano, stava... andavano a messa, si sentiva questo odore di zafferano. Perché doveva stare l'asciutta, allora diceva invece lo zafferano, la ricca chi c'aveva lo zafferano. Saffron threads shouldn't be added directly to a dish. Almerinda places some in a pan and spoons over a little chickpea broth. She stirs it a little to dissolve and release the flavour. Questo è un formato minore, però. Almerinda cooks the Sagnarelli pasta for about three minutes. She adds the pasta to the rosemary flavored chickpeas. In a serving bowl, she mixes the chickpeas with the pasta and then spoons in some of the tomato sauce. Lastly, she adds the saffron. And just in case there wasn't enough, they cook the gnocchetti too. This version is more soupy with a little bit more of the tomato sauce. And the ladies are our taste testers today. Sagnarelle e ceci con lo zafferano sono pronte e adesso le mangiamo, le assaggiamo per vedere. Ottime! Buone! Subscribe for regular helpings of pasta grannies and tune in next week to watch Raimondo make maharones de busa with walnut sauce.